আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কেমন আছেন টিপস বাংলা প্লাস এর বন্ধুগণ আশা করি ভালো আছেন আমি আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানিতে ভালো আছি বন্ধুরা কিভাবে সঠিক নিয়মে ফ্ল্যাশ করতে হয় একটি মোবাইলের এ টু জেড আজকের ভিডিওতে থাকছে এ টু জেড সলিউশন তো বন্ধুরা আজকের এই টপিকে আপনাদের স্বাগতম তো বন্ধুরা আমরা ফ্ল্যাশ করার আগে আমাদের আগে জানতে হবে ফ্ল্যাশ করার জন্য আমাদের কি কি প্রয়োজন ফ্ল্যাশ করার জন্য একটি মোবাইলকে ফ্ল্যাশ করার জন্য অবশ্যই একটি কম্পিউটারের প্রয়োজন এবং আরেকটি হলো ফ্ল্যাশ বক্স এবং ফ্ল্যাশ বক্সের সাথে অবশ্যই আপনি ফ্ল্যাশের টুল আপনার প্রয়োজন পড়বে এছাড়াও যারা যাদের একটু অর্থের দিক থেকে একটু দুর্বল তাদেরকে জন্য একটি কম্পিউটার এবং একটি ক্র্যাক টুল আর এই দুইটা জিনিস থাকার পরে আপনি যেই মোবাইলটা ফ্ল্যাশ করবেন সেই মোবাইলের ফার্মওয়্যার তো বন্ধুগণ যদি ক্র্যাক টুলের ক্ষেত্রে আপনি যদি ক্র্যাক টুল ব্যবহার করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার দশ থেকে বারো হাজার টাকা করে প্রত্যেকটা টুলের জন্য আপনার সেভ হয়ে যায় আপনার সেই জন্য বক্সেরও প্রয়োজন পড়ে না এবং সেই দশ থেকে বারো হাজার টাকা আপনার সেভ হয়ে যায় তো বন্ধুগণ যদি আপনারা ক্র্যাক টুল ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে আপনারা এটাকে সেটিংস করে সঠিকভাবে সেটিংস করলে এরপর আপনি একই নিয়মে অর্থাৎ বক্সের যেই সিস্টেমে আপনি ফ্ল্যাশ করবেন বা লক খুলবেন বা এফআরপি রিমুভ করবেন বা আইমি চেঞ্জ করবেন এটাতেও সেম সিস্টেমে আপনি কাজগুলো করতে পারবেন তাহলে বলতে পারেন তফাতগুলো কি হ্যাঁ তফাৎ রয়েছে যেমন তফাৎ বলতে আপনি ধরেন একটি এই মুহূর্তে একটি আপডেট মোবাইল নতুন একটি মোবাইল নতুন মডেলের নতুন সিপিউর একটি মোবাইল মার্কেটে বের হলো সেটা হয়তো আপনার আপনার টোলে সাপোর্ট নেই তো সেক্ষেত্রে বক্সের যেই টুলগুলো সেইগুলো কোম্পানিরা চেষ্টা করে যে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন সিপিউগুলোকে আপডেট করে দেওয়ার জন্য তাদের বক্সের টুলের মধ্যে তো ক্র্যাক টুল যদি ব্যবহার করেন তাহলে দেখা গেল যে পূর্বের যেই সিপিউগুলো আছে সেই সিপিউগুলোই আপনাকে আপনি ফ্ল্যাশ করতে পারবেন ওই মুহুর্তে একটি যদি নতুন আইটেমের সিপিউর নতুন সিপিউর একটি মোবাইল আসে তাহলে কিন্তু আপনি সেই মোবাইলটি ফ্ল্যাশ করতে পারবেন না তো সেই সংখ্যাটা তুলনামূলক অনেক কম যদিও তবু যদি আপনি আপডেট থাকতে চান সব সময় তাহলে আমার সলিউশন হচ্ছে একটি বক্স আপনার আছন্দে মতো পছন্দ পছন্দ বক্স আপনি কিনে নেবেন এছাড়া আপনি ক্র্যাক টুল দিয়ে ধরনের কাজগুলি আপনি করতে পারেন যা ইতিমধ্যে বাংলাদেশের অনেক মানুষই করছে তো বন্ধুগণ আজকে আমরা দেখাবো যে কিভাবে আপনি একটি মোবাইল ফ্ল্যাশ করবেন সেটা হোক ক্র্যাক টুল বা ফ্ল্যাশ বক্স তো বন্ধুরা এর বলে রাখি যে আমার এই ভিডিওটি কিন্তু সম্পূর্ণ নতুনদের জন্য যারা পুরাতন তারা অবশ্যই এগুলো জানেন আমি তাদের জন্য এই ভিডিওটি করে নিই যারা নতুন তাদের অনেকের রিকোয়েস্টের কারণে আমি আজকের এই ভিডিওটি করতে চলেছি তো বন্ধুরা আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে যদি আপনাদের কিছু পেইড সফটওয়্যার রয়েছে যেগুলি দিয়ে আপনি ফ্ল্যাশ লক আনলক এবং সব ধরনের ফ্ল্যাশের সব ধরনের কাজগুলি আপনারা করতে পারবেন সেইগুলো পেইড ভার্সন যদি আপনাদের প্রয়োজন পরে তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা কল করে আপনারা বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন এবং আপনারা সেই সফটওয়্যারগুলো সংগ্রহ করে আপনারা মোবাইল ফ্ল্যাশ লক আনলক ফরম্যাট আই আই এম ই আই চেঞ্জ বা সব ধরনের কাজগুলি আপনারা করে নিতে পারেন তো বন্ধুরা মূল কথা হলো যে আপনি যেই বক্সই ব্যবহার করেন না কেন আমাদের পেইড সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করেন বা ক্র্যাক টুল ব্যবহার করেন বা বক্স ব্যবহার করেন অর্থাৎ সবগুলোর সিস্টেম কিন্তু একই তবে যেমন ধরেন আপনি মিরাক্কেল বক্স ব্যবহার করছেন ওইটার সিস্টেম যেরকম যেভাবে আপনি কাজগুলো করবেন এখন মিরাক্কেলের যেই ক্র্যাক টোলগুলো রয়েছে সেগুলোর কাজ করার পদ্ধতি একই তবে যদি আপনি মনে করেন মিরা মিরাক্কেল টুল দিয়ে কাজ করছেন এখন আপনি সিএম টু দিয়ে কাজ করতে চান সেটার ক্ষেত্রেও প্রায় একই ধরনের যদি আপনি একটু বুদ্ধিমান হন তাহলে কিন্তু প্রায় সব একই ধরনের যেমন মিরাক্কেল দিয়ে যেভাবে কাজ করবেন ভোলকানো দিয়েও একই কাজ করবেন শুধু জাস্ট একটু সামান্য ডিফারেন্স থাকতে পারে সেটা আপনার বুদ্ধি দিয়ে আপনি বুঝে নিতে হবে অথবা যদি আপনি বুঝতে না পারেন তাহলে হয়তো ভালো কোনো টেকনিশিয়ানকে আপনি জিজ্ঞাসা করে আপনি বুঝে নিতে পারেন অথবা আমাদের হেল্পলাইনের মাধ্যমে আপনি বুঝে নিতে পারেন তো বন্ধুগণ এবার আমরা দেখব যে কিভাবে সঠিক নিয়মে একটি মোবাইল ফ্ল্যাশ করতে হয় তো আমরা দেখার জন্য চলে যাব এখন কম্পিউটারের স্ক্রিনে কম্পিউটারের স্ক্রিন থেকে আমরা দেখব কিভাবে ফ্ল্যাশ করতে হয় এর পরের ভিডিওগুলিতে আমরা দেখব কিভাবে লক আনলক করতে হয় এফআরফি রিমুভ করতে হয় বা আইএমইআই চেঞ্জ করতে হয় 
ए टू जेट धापे धापे प्रत्येक विषय सम्पर्क भिडियो तैरि करब जो अपारा भिडियोगो देखते चान अवश्य चैनल सबसक्राइब कर बेल आईकने क्लिक कर बेल नोटिफिकेशन बेलटी अन कर दीते हैं जाते प्रत्येक भिडियो अपन का पोछ जाए अपनी जान प्रत्येक भिडियो मिस ना करें और आशा कर प्रत्येक भिडियो देखले अवश्य अपनार मोबाइल रिपेयरिंग विषय आपनर ज्ञान अनेक बेड़े जाए इनशाला आशा कर तो बंधुरा चलो आप कम्पिटार स्क्रिने जाब ए कम्पिटार स्क्रीन थे देखो जो कि एक मोबाइल सठिक नियमे फ्लैश करबें बंधुरा कम्पिटार स्क्रिने चले आसलम कम्पिटार स्क्रिने आसार पर हमें एन मोबाइल सठिक भाव फ्लैश करार्जन अपना जी जे जी टुल दिए फ्लैश करें ना क्या सब मोटामुटी एक ही हम प्रोग्राम सामान्य कि डिफारेंस थे तो ये मुहूर्ते देख मिरल टुलर मध्यमे कि फ्लैश करा जाए तो मिरल क्रैक टुल अथवा बक्सर साथे जी टुल बक्सर टुल जेटाई हक अपनी एक ही पद्धति फ्लैश करतेबें तो एन मिरल टुलटी ओपेन कर लोपन कर पे मिरल टुलटी ओपेन कर लोपन करार पर हम एन कानेक्ट क्लिक कर आगे कानेक्ट कर कानेक्ट क्लिक कर कानेक्ट बाटन तो हमारे ये कानेक्ट अलरेडी आई मोबाइल टी फ्लैश करब उन स्टार डब्लिओ आठानब्बे मोबाइल टी फ्लैश करब फ्लैश करार जो सर्वप्रथम मोबाइल सीपीओ नम्बर जानते हैं एटर सीपीओ हम पैंसठ एक त्रिश इट बोझार जो अटो कानेक्ट दीते जमन धरून जो एम टी के सीपीओ है तो हमें एम टी के क्लिक कर तरनेटो देखने ये अटो कानेक्ट एखे क्लिक करब कर एखे स्टार्ट बाटने क्लिक करब कर लेना सीपीओटी जदि एम टी के हमें अटोमेटिकली एखे नहींते अनेक समय ने तो से क्षेत्र में जानते हैं जो इटर सीपीओ नम्बर कत स्प्रीड ट्राम सीपीओ हम एखे स्प्रीड ट्राम क्लिक कर रेड इनफरमेशने रेड इनफोते क्लिक करब करारे हमें देखो अटोते क्लिक करब कर स्टार्टे क्लिक कर सर्वप्रथम ये कैबल टी यूज भी कैबल टी एखे लगाब बोटिंग के धरते है तो हमारे अवश्य जेहेतु ये मिरल बोट जैक अर्थात ये थकले बोट के धरा लागे ना तो ये कब यटार दाम मात्र हम पंचाश साठ सत्तर आशी एकश टाते विभिन्न जगह विभिन्न दाम नीते तो ये के नीले देखा गया है बोट की धरा लागे ना नो ये जी ना थे तो हमें आपके बोटिंग के चेपे धरे रखते हैं से होते टू होते कलिंग बाटन होते बाटन तो यकम होते पारे। तो यार क्षेत्र हे कलिंग बाटन तो बोट के थकले कलिंग बाटन प्रयोजन एट प्रयोजन पड़े ना तबु तो हमें ये बोट के छाड़ाई आज के देख तो बोट के रेखे दिल देखो ये स्टार्टे क्लिक करदिओ स्टार्ट उठे गे अर्थात समय शेष हो गए अपन साथ कथा बोलार अपन बोझानर जो कथा बोलार एक समय कारण एखे टाइम टा आउट हो गए तो आबो स्टार्टे क्लिक कर स्टार्ट बाटन जो हाइड हो जाए एरपर देखो एखे चार्ट अपशन आस चार फोर पर्त एक अपशन आसने स्कैनिंग यूएस वि सरियल पोर्ट ये लेखाटी एखे आस लेखाटी आसार साथे साथ क्षेत्र करते हैं हमें बैटारिटी ये रेखे ये मोबाइलटर क्षेत्र ये कलिंग बाटन हे बोट के तो ये आगे चेपे धरे रखब देखो एखे हमें चेपे धरे रखल एक हाथे और एक हाथे ये रेखे एखे कैबलटी ढुकिए दिए एखे ये लागिए देव एबार देख बोट कि पे आर कड़े दिए सेभन पार्सेंट पर्त देखो गए झेड़े दिए तो मेनुअलि मानुअलि के बोट पावते हैं मेनुअलि ये बोट सिलेक्शन कर दीते हैं अर्थात ये सीपीओ नम्बर देखिए दीते हैं ये स्प्रीड ट्राम सीपीओ तबुओ तो हमें अपन के देखा कि भाव अपना सहजे सीपीओ बेर करबें सीपीओ बेर करारे के एक वेबसाइटर सहयोगता नीते हैं मजिला फायरफक्स ढुकल एरपर आप एक एड्रेस लिखब अपना एड्रेस नोट कर रखबें डब्लिओ 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 डट जी एस एम एनओ टी एस नोट्स डट सीओ एम ए एड्रेस अपना नोट कर रखबें ये अपना विभिन्न क्षेत्र सहयोगता करेंगे एंटार प्रेस करब करार देखने 
এখানে আমাদের জিএসএম নোট সাইটটি চলে আসলো এখানে বিভিন্ন ধরনের ফ্ল্যাশ ফাইল রয়েছে আমরা ফ্ল্যাশ করার জন্য এই ফ্ল্যাশ ফাইল এখান থেকে সহজে বের করতে পারবো এই সাইটটি থেকে আমরা অনেক কিছু সংগ্রহ করতে পারবো আমাদের মোবাইল ফ্ল্যাশের ক্ষেত্রে তো আমরা এই মুহূর্তে কয়েকটি জিনিস আমরা এখান থেকে সংগ্রহ করব একটি হচ্ছে মোবাইলটির ফ্ল্যাশ ফাইল বা ফার্মওয়্যার আরেকটি হচ্ছে মোবাইলটির সিপিও নাম্বার আমরা জান আমাদের জানতে হবে যে এই মোবাইলটি যে মোবাইলটি ফ্ল্যাশ করব সেটির সিপিও নাম্বার কি এবং কোন ব্র্যান্ডের তো আমরা সেটা জানার জন্য আমরা এখানে দেখুন এখানে একটি সার্চ বক্স রয়েছে আমরা এই সার্চ বক্সে ক্লিক করব করার পর আমরা এখানে আমাদের মোবাইলের শুধু মডেলটি লিখব এখানে পুরা নাম লেখার প্রয়োজন নেই আমরা জাস্ট মডেলটি লিখব ডব্লিউ নাইন এইট লিখে আমরা এন্টার প্রেস করব তো এন্টার প্রেস করার পর দেখুন এখানে উইনেস্টার ডব্লিউ নাইন এইট একটি মোবাইল রয়েছে আবার এখানে দেখুন উইনেস্টার ডব্লিউ নাইন এইট আরেকটি মোবাইল এখানে দেয়া আছে এখানে উইদাউট পাসওয়ার্ড হানড্রেড পার্সেন্ট ওয়ার্কিং লেখা আছে আর এটাতে কিন্তু লেখা আছে ফ্ল্যাশ ফাইল হানড্রেড পার্সেন্ট টেস্টেড এখন আমরা এটার সিপিও কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে পঁয়ষট্টি একত্রিশ ই আর এখানে দেখাচ্ছে পঁয়ষট্টি একত্রিশ তো আমরা যে কোনো একটি আমরা প্রথমে ডাউনলোড করে দেখব এবং আমরা ফ্ল্যাশ বক্সে যখন সিপিও নাম্বারটি দেখাবো তখন আমরা যেহেতু এটি ডাউনলোড করব সেক্ষেত্রে আমরা পঁয়ষট্টি একত্রিশ ই আমরা দিব যদি এটি সাপোর্ট না করে তখন আমরা পঁয়ষট্টি একত্রিশ দিয়ে আমরা ট্রাই করব তো আমরা আরেকটি কাজ করতে পারি সেটি হচ্ছে যে আমরা আমাদের ফ্ল্যাশ বক্সে আগেই আমরা চেক করে দেখতে পারি যে কোনটি দিয়ে ভোট পায় পঁয়ষট্টি একত্রিশ দিয়ে ভোট পায় নাকি পঁয়ষট্টি একত্রিশ ই দিয়ে ভোট পায় তো যদি ই দিয়ে ভোট পায় তখন আমরা এখান থেকে যে আমরা ই নামাবো আর যদি পঁয়ষট্টি একত্রিশে ভোট পায় তাহলে আমরা পঁয়ষট্টি একত্রিশ নামাবো তো আমি যেহেতু জানি যে আমাদের সিপিউটি পঁয়ষট্টি একত্রিশ ই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ক্লিক করে আমরা এই ফাইলটি নামাবো তো আরেকটি বিষয়ে আমি বলে রাখি যদি এখানে লেখা না থাকে পঁয়ষট্টি একত্রিশ ই সেক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের মডেল অনুযায়ী ঢুকে আমরা আপনারা এখানে নিচে নামবেন একটু নিচে নামলে দেখবেন এখানে লেখা আছে টাইপ সিপিও তো এখানে টাইপ সিপিওতে আছে এসপিডি এসপিডি মিনিংস হচ্ছে স্প্রিড ট্রাম তো এখানে এসপিডি পঁয়ষট্টি একত্রিশ ই মানে স্প্রিড ট্রাম পঁয়ষট্টি একত্রিশ ই তো আমরা এই পঁয়ষট্টি একত্রিশ ই এইভাবে আপনারা যে কোনো মোবাইলের বাটন ফোনগুলোর যে কোনো বাটন ফোনগুলোর সিপিও নাম্বার এই জিএসএম নোটস থেকে আপনারা জেনে ফেলতে পারেন এটা হচ্ছে একটা টিক্স আর যে মডেলগুলো এখানে পাবেন না সেগুলো আপনারা গুগলে সার্চ করতে পারেন আপনার মোবাইল এবং মডেল নাম্বার এবং সিপিউ ফ্ল্যাশ ফাইল লিখে বা সিপিউ লিখে আপনারা এন্টার প্রেস করলে হয়তো অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়ে দেবে যেমন আমরা এক্সাম্পল স্বরূপ আমরা এটি এটি লিখে আমরা সার্চ করে দেখাচ্ছি গুগলে তো আমরা এখন গুগলে এখানে পেস্ট করব এন্টার করলাম ফ্ল্যাশ ফাইল না দিয়ে আমরা যদি সিপিউ দিই সিপিউ দিয়ে এন্টার প্রেস করলাম করার পর দেখুন এখানে দিচ্ছে উইনেস্টার ডব্লিউ নাইন এইট এসপিডি পঁয়ষট্টি একত্রিশ আবার এই যে নিচেও আছে পঁয়ষট্টি একত্রিশ এখানে আছে এসসি এসসি মানে হচ্ছে স্পিড ট্রামি অনেক স্পিড ট্রাম সিপিউর আগে নাম্বারের আগে এস সি দেওয়া থাকে তখন আপনারা বুঝতে হবে যে এটা স্পিড ট্রাম সিপিউ তারপর এখানেও আছে পঁয়ষট্টি একত্রিশ তো পঁয়ষট্টি একত্রিশে এখানে গুগল দেখাচ্ছে বেশি কারণ হচ্ছে আগের মডেলগুলো যেগুলো ছিল সেইগুলোতে বেশিরভাগই পঁয়ষট্টি একত্রিশ সিপিউ দিয়ে বানানো আর বর্তমান সময়ে নতুন সিপিউ বের হয়েছে পঁয়ষট্টি একত্রিশ ই যার কারণে বেশিরভাগ কোম্পানিগুলোই পঁয়ষট্টি একত্রিশ ই সিপিউ দিয়ে মোবাইলগুলো তৈরি করছে তো যাই হোক আমরা একটা কিছু ক্লু পেয়ে গেলাম অন্তত যে পঁয়ষট্টি একত্রিশের মধ্যেই হবে যদি এখানে দুইটা সিপিউ নাম্বার থাকে তাহলে আমরা দুইটা দিয়ে ট্রাই করে দেখব এখানে তো অনেকগুলো সিপিউ নাম্বার রয়েছে আমরা যদি একটা একটা করে ট্রাই করতে যাই আমাদের অনেক সময় ব্যয় হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে যদি গুগলের সহযোগিতা বা এই ওয়েবসাইটটির সহযোগিতায় যদি আমরা 
দুইটি বা তিনটি পাই সেক্ষেত্রে আমাদের অনেকটা সহজ হয়ে যায় যে আমরা দুইটি বা তিনটি চেক করলে আমরা যে কোনো একটি পেয়ে যাব তো আমাদের সিপিউ নাম্বার আমরা পেয়ে গেলাম এবার আমাদের কাজ হচ্ছে যে ফার্মেটটি ডাউনলোড করা বা ফাইলটি ডাউনলোড করা তো সেক্ষেত্রে আমরা এই ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করব ডাউনলোড করার জন্য কারণ এটি অনেক সহজ তো আমরা এই যে এখানে ক্লিক করব আমাকে ডাউনলোড করুন বা ডাউনলোড নাও এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে একটি ইন্টারফেস আসবে এখন এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটি পেজ আসলো আমাদের সামনে তো এই পেজটি আসলে আমরা ঠিক এখানে ক্লিক করেও ডাউনলোড করতে পারি আবার ডান পাশে এই কর্নারে এই ডাউনলোড এই তিল চিহ্নে আমরা ক্লিক করলেও ডাউনলোড করতে পারি তো আমরা এখানে ক্লিক করে ডাউনলোড করব এখানে ক্লিক করলাম এই দেখুন এখানে ডাউনলোড শুরু হয়ে গেছে আমরা কম্পিউটারে বা পাশে কর্নারে দেখতে পাচ্ছি ডাউনলোড শুরু হয়ে গেছে এছাড়াও আমরা যদি এখানে থ্রি ডট আইকনে ক্লিক করি এবং এখানে ডাউনলোডসে ক্লিক করি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাবো যে এই যে আমাদের ফাইলটি ডাউনলোড হচ্ছে তো যেহেতু আমাদের এই ফাইলটা ডাউনলোড করা আছে তো আমরা আপাতত এই ফাইলটি ডাউনলোড করছি না কারণ যেহেতু ফাইলটি ডাউনলোড করা আছে তো আমরা এখানে ক্যান্সেলে ক্লিক করে এটি কেটে দিলাম তো এরপর ফাইলটি ডাউনলোড হওয়ার পর আমরা যেই কাজটি করব আমরা আমাদের ফাইলে ঢুকবো আমরা যে ফাইলটি ডাউনলোড করেছি সেটি ঠিক এরকম হবে তো এরকম হলে আমরা এটিকে এটি রেয়ার করা ফাইল আমরা আনরেয়ার করব আনরেয়ার করার জন্য এক্সট্রা ফাইল এখানে ক্লিক করব করার পর করার পর এখানে আমরা ওকেতে ক্লিক করব ওকেতে ক্লিক করার পর এখানে দেখুন একটি ফোল্ডার তৈরি হলো একটি ফোল্ডার তৈরি হলো আমরা প্রবেশ করব ঢোকার পর আবার আবার ঢুকবো ঢোকার পর দেখুন এখানে এখানে বেশ কিছু ফাইল দেখা যাচ্ছে তো এটি হচ্ছে এই মোবাইলটি আমরা মোবাইলটি চেক করে দেখব যে আসলে এই মোবাইলটি আপনাদের আমাদের মোবাইলের সাথে মিলে কি না তো এখানে চেক করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মোবাইলের সাথে সেম তো এইভাবে আপনারা মোবাইলটি অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন এছাড়াও ওয়েবসাইটে যেখান থেকে আমরা ফাইলটি নামিয়েছি সেখানে ডিটেলস দেওয়া আছে আপনারা সেখান থেকেও কিন্তু বিস্তারিত দেখে নিতে পারেন যে আপনার মোবাইলের সাথে আসলে কিন্তু অ্যাডজাস্ট আছে কি না ফাইলটি তো এরপর দেখুন এখানে ফাইলটি রয়েছে আমরা এই ফাইলটিকে আবার এক্স এক্সট্রা ফাইল করব এক্সট্রা করার জন্য এখানে দেখুন পাসওয়ার্ড চাচ্ছে তো আমরা পাসওয়ার্ডটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকেই নিব ওই ওয়েবসাইটে দেখুন এখানে পাসওয়ার্ড দেয়া আছে যেমন ধরুন এখানে ফাইল ইনফরমেশন এখানে দেখুন লেখা আছে ফাইল নেম উইনেসটা ডব্লিউ নাইন ফাইল সিপিও টাইপ এসপিডি পঁয়ষট্টি একত্রিশ ই ফ্লাশ ফাইল ফ্লাশ ফাইলটির সাইজ হচ্ছে ফোর এমবি এবং এটার রেয়ার ফাইল সাইজ হচ্ছে টেন দশমিক এইট এমবি আর এটি চেক করা হয়েছে মডার্ন টেকনোলজি থেকে আব্দুল আল মাসুদ এবং এটার কনফিগারেশন আছে হানড্রেড পার্সেন্ট টেস্ট করা আছে হানড্রেড পার্সেন্ট বোটিং কে কলিং বাটন এখানে বোটিং কের ইনফরমেশন দেয়া আছে স্ক্রিন লক ফাইলটির স্ক্রিন লক যদি হয় তাহলে জিরো ট্রিপল ওয়ান আনলক কোড ওয়ান টু থ্রি ফোর এবং এই যে এখানে আছে ফাইল পাসওয়ার্ড ফাইল পাসওয়ার্ড তো ফাইল পাসওয়ার্ড এখানে আছে ডব্লিউ ডব্লিউ ডট জি এস এম নোটস ডট কম তো আমরা এটি কপি করব কপি করে আমরা এখানে যে পাসওয়ার্ডটি চেয়েছে আমাদের ফাইল এক্সট্রা করার সময় তখন আমরা এখানে এই এটি দিয়ে দিব অর্থাৎ ডব্লিউ ডব্লিউ ডট জি এস এম নোটস ডট কম এটা দেওয়ার পরে ওকে ক্লিক করব ওকে ক্লিক করার পর দেখুন এখানে একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়েছে তো আমরা এখানে ক্লিক করে ঢুকব এবং ভিতরে ঢুকব ঢোকার পর দেখুন এখানে একটি বিন ফাইল রয়েছে ফর্মেটের বিন ফর্মেটের একটি ফাইল রয়েছে এটি হচ্ছে মূলত আমাদের ফার্মওয়্যার বা ফ্লাশ ফাইল আমাদের এই মোবাইলটির ফার্মওয়্যার বা ফ্লাশ ফাইল তো আমরা আরেকটি জিনিস বলে রাখি আপনাদের সুবিধার্থে সেটি হচ্ছে আপনারা এরকম ব্যাকে আসবেন আসার পর যখন আপনারা এই ফাইলটি যদি আপনারা কোনোভাবে খুলতে না পারেন তাহলে এখানে এই যে পাসওয়ার্ড সলিউশন এখানে পাসওয়ার্ড সলিউশনে ডাবল ক্লিক করবেন করার পর এখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে এই যে এখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে আপনারা এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে কল করে কন্ট্যাক্ট নাম্বারে কল করে আপনারা সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারেন এছাড়াও মোবাইল রিপেয়ারিং সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যার জন্য এখানে ক্লিক করতে পারেন এছাড়াও এনিডেক্স রয়েছে এনিডেক্সের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের কম্পিউটারে এখান থেকে বসে আমরা অবশ্যই সেটা সমাধান করতে পারবো কম্পিউটারের মধ্যে যদি সেটি সফটওয়্যার জনিত কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তো বন্ধুরা তো আমরা ফ্লাশ ফাইলটি পেয়ে গেলাম এবার আমরা দেখব কিভাবে এই মোবাইলটি ফাইলের মাধ্যমে কিভাবে আমরা এটি ফ্ল্যাশ করি
এখন যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে যে মোবাইলটিকে ফ্ল্যাশ করব কারণ এখানে আমরা সিপিইউ নাম্বারটি দেখিয়ে দিব তো এখান থেকে আপনাকে সিপিইউ নাম্বারটি দেখায় দিতে হবে যে এটার সিপিইউ কোনটি তো আমরা এখান থেকে এটার সিপিইউ নাম্বারটি 6531ই দেখিয়ে দিলাম দেখিয়ে দেওয়ার পর আমরা যে কাজটি করব এখন আমরা সর্বপ্রথম এই রেড ইনফোতে ক্লিক করব কেন রেড ইনফোতে আমরা তো ফ্ল্যাশ করব কেন রেড ইনফোতে ক্লিক করব সেটা আমরা বলছি আমরা আগে রেড ইনফরমেশনটি নিব स्टार्ट ए क्लिक कर लम करार पर कॉलिंग बटन टी अमरा आवाज़ चेपे धोर बो कॉलिंग बटन टी चेपे धोरे इटा ढूँगा या दिलम कॉलिंग बटन टी चेपे धोर बो धोरे अमरा इखाने इटा लगे दिवो लगे दे और पर देखून एकोन किन्तु बोट पे थे एकोन ये रेड इनफो ते अमरा दी अमरा शोर प्रथम देख बो जे बोट पाए তার মানে হচ্ছে বোঝা গেল যে সিপিইউ পেয়েছে এবং এখানে টোটাল ইনফরমেশনটি দিয়েছে যদি এখানে অর্ধেক থেমে এসে থেমে যেত তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম যে মোবাইলটি যদি আমরা ফ্ল্যাশ করতে যাই এই ক্ষেত্রে তাহলে একটা রিস্ক রয়েছে তো আমরা যেহেতু এটি 100% হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারলাম যে এটিতে কোনো রিস্ক নেই এখন ফ্ল্যাশ করার জন্য তো আমরা এখন যে কাজটি করব এখন আমরা আবার ফ্ল্যাশ করার জন্য যে রাইটে ক্লিক করবেন সর্বপ্রথম এবং সিপিইউ নাম্বার তো আগে থেকেই দেখানো আছে तो एक बार हमरा ए जे ए ऑप्शन टा दे क्लिक करे हमरा फाइल टी देखिए दीवो को था फाइल टी जेकने फाइल टी देखे ची शेखने हमरा देखिए दीवो तो इर पर ए जे देखने जे लास्ट जे बीन लेखा टी आते डॉट बीन ए बीन फाइल टी होते फ्लैश फाइल तो हमरा इखाने क्लिक करे जे ओपन ए क्लिक करबो इर आगे किन्तु हमरा बैटरी আগে তো এটার কলিং বাটনটি আমরা চেপে এখন আগে ধরে রাখলাম ধরে রেখে আমরা দেখুন আবার এই যে স্টার্ট এ এখন স্টার্ট এ ক্লিক করব করার পর এখানে সর্বপ্রথম আমরা এই ইউএসবি কেবলটি ঢোকাবো এরপর আমরা এটি দিয়ে দিব এবার দেখুন এবার কিন্তু ভোট পেয়েছে তো এবার আমরা ভোটিং কেও ছেড়ে দিতে পারি এবং এটি ছেড়ে এখানে রেখে দিতে পারি তো এবার দেখুন মোবাইলটি नारा चौरा ना खाए शेही दिखते आमादे लोक खो रखते होंगे तो एवं वे अपना के फ्लैश कास्टी शंपुनो करते हुए बोटिंग के डी झामेला जारा पुहाई ते नाचन तादर के अम्या आवारा बोले रखी इधर ने एक ऐरो को में टी मेरा कल बोट के आते ऐटी अपने रखीने नहीं बन ऐटी कीने नहीं ले अपना वही वही बोट के टी झामेला तो देखो ना इखाने किन्तु लेखा आच्छे राइट कंप्लीटेड और था ए मोड़ते आमादेर मोबाइल ची फ्लैश कंप्लीट हुए चे तो मोबाइल ची एक बार रनिंग है कि ना हमरा देख बो यूज़ भी केवल ची खुले फ़ैल्लाम ए बैटरी ची एक बार खुले आवल लगालाम एक पर हमरा मोबाइल ची इखाने पावर बटन चेपे देख बो जो मो तो এই ভাবে আপনারা একটি মোবাইল ফ্ল্যাশ করবেন তবে এখানে আরেকটা জিনিস আমি বলে রাখি যে আপনারা যদি বোটিং কে ব্যবহার করেন তাহলে আপনাদের যে সুবিধাটা হচ্ছে এখানে আপনারা এটা ঢোকাবেন বোটিং কে এটি ঢোকাবেন ঢোকানোর পর ট্রে লাগানোর আগে আপনারা এটি লাগাবেন এটি ঢোকায় দিবেন এরপর ব্যাটারিটি লাগাবেন আশা করি এই বোট কে আর চেপে ধরার ঝামেলা পোহাতে হবে না তো বন্ধুরা এই ভাবে আপনারা একটি মোবাইল কে সঠিক ভাবে আপনারা ফ্ল্যাশ করবেন তো বন্ধুরা দেখলেন যে কিভাবে একটি মোবাইল সঠিক নিয়মে ফ্ল্যাশ করতে হয় আশা করি আপনাদেরকে ফ্ল্যাশ নিয়ে আর বোঝাতে হবে না যে কিভাবে আপনারা একটি মোবাইল ফ্ল্যাশ করবেন তো আশা করি এই ফ্ল্যাশ সম্পর্কে মানে Android মোবাইলগুলো রয়েছে বা বিভিন্ন ধরনের মোবাইলগুলো রয়েছে প্রায় सेम সিস্টেমে তারপরও আমরা সেটা নিয়ে আরেকটি ভিডিও তৈরি করব যাতে করে আপনাদের জন্য আরো সহজ হয়ে যায় একটি তো আমরা যে বার ফোনগুলো কিভাবে করবেন एंड्रॉइड फोन गुले वो किंतु प्राय एरो कमी तो अबे विभिन्न क्षेत्रे विभिन्न धरणे विभिन्न भावे करते होए शेठा अम्रा धापे धापे आपना दरके देखिए देवो तो बंदरा कौन विषय टी आपना रा बुझते पारे नहीं एब अथवा मोबाइल रिपेयरिंग एर फ्लैश कोरा शंपर के आम्रा कौन विषय टी आरो बेशी जानते चांस शेष शंपर के आमदेद लिख बेन आशा करे आम्रा पौरोपुर्ती वीडियो गुलो आपना देर कमेंट रूपर वित्ती करे आम्रा कोरा चेस्टा करबो भालो थक बेन शुष्ट 